от чего и почему. Сегодня мы поговорим, как зарождается гроза и что такое гром. Гроза зарождается в темных грозовых облаках или тучах. Сильные ветры внутри грозовых туч сталкивают капли воды друг с другом и от этого образуются электрические заряды. Они разряжаются ослепительной вспышкой электричества – молнией. В грозу безопаснее всего оставаться дома. Но если вы оказались на улице, то ни в коем случае не прячьтесь под одиночным деревом. В него может попасть молния. Американец Рой Салливан прославился тем, что в него семь раз ударяла молния. Представляете? У него дважды сгорали волосы и брови, а еще он лишился ногтя на большом пальце ноги. За одну секунду молния преодолевает расстояние 140 тысяч километров. Чтобы узнать расстояние до места, где бушует гроза, нужно сосчитать, сколько секунд между молнией и громом, а потом вычислить, каждые три секунды это один километр. Грозовые тучи бывают очень огромные. Толщина самых больших туч 16 километров. Это почти в два раза выше Эвереста. Представляете? А теперь узнаем, что же такое гром. Искры молнии очень горячие. При вспышке молнии выделяется тепло. Оно нагревает за долю секунды воздух, и воздух как будто бы взрывается с оглушительным грохотом. Это и есть гром. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами был Максим Андреевич. Увидимся на канале Безумный Макс в моей рубрике «От чего и почему». Всем пока!